സാറിൻ്റെ ഒരു ഐ എഫ് എഫ് കെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാമോ ഈ വർഷത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഐ എഫ് എഫ് കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ജനങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്ലഡ് കാരണം കുറച്ചൊരു സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നെഞ്ചോടെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നെഞ്ചിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്രമേളയായിട്ട് തുടരുകയാണ് പതിനായിരം ഓഡിയൻസ് എന്തായാലും ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഇവിടെ അപ്പം പുറത്തു വരുന്ന എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും അത് വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മേള എന്ന നിലയിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷം എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അതേ പ്രായമുള്ള മറ്റു മേളകളെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ചയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം പുതിയ ടാലൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മേളയുടെ അത് ചെയ്യ അതിൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യം കൂടിയാണ് അത് വളരെ കാര്യമായിട്ടും നടക്കുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ കച്ചവട സിനിമ ഇവിടുത്തെ മലയാളത്തിലെ ഒരു കച്ചവട സിനിമയുടെ ഒരു സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു തരം വിധേയത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ വർഷം ആറ് പുതിയ സംവിധായകരെ നവാഗത സംവിധായകരെ അവരുടെ സിനിമ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മലയാളം ടുഡേയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചും കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പ്രതിഭകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഈ ആ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന റിലീസ് ചെയ്ത് ടി വിയിൽ വന്ന് ഡി വി ഡി ഇറങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ജനങ്ങളില്ല നേരെ മറിച്ചിപ്പം പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഷോവും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറണം അടുത്ത വർഷം മുതലെങ്കിലും കെ കേരള പ്രീമിയറിയുടെ ഉറപ്പാക്കണം കാലിഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ച് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നല്ല സിനിമയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാകരുത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സംഘാടനം നല്ല രീതിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ പാഷനേറ്റാണ് ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ ഒരു ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്യാമിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് വളരെ സപ്റ്റിലായിട്ടുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്സ് അതിനകത്തുണ്ട് വിവാഹേതരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബന്ധങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കഥയാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആൾക്കാരെടുത്ത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് അത് ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ട് രമേഷ് വർമ്മ നാടകത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക്കും അനായാസവുമായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പടമാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ ചില ആശങ്കകൾ സാർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മലയാള സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയിലുള്ള ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ വരുന്ന ഡെലിഗേറ്റ് സിനിമ ശരിക്കും കാണേണ്ട മലയാള സിനിമയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ മാറി വരുന്ന മുഖം എന്ന നിലയിൽ ഈ കോമേഴ്സ് സിനിമ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടെ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്രതിഭകളെയും പുതിയ സിനിമകളെയും കണ്ടെത്താനാണ് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു പാപ്പരത്വമാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള ലോകത്തിലെ ബുസാനും അതുപോലെയുള്ള ഈ ഏഷ്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ മത്സരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാതെ ഫെസ്റ്റിവലിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഈ സിനിമകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡിനോടും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അവിടെ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നവർ കാത്തിരിക്കാമല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത പടങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കാണിച്ചോളൂ അത
അടുത്ത വർഷമാവട്ടെ കാരണം നേരത്തെ പറയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുകയും ഈ വർഷം വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അത് വളരെയധികം എതിർപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി കോടതിയിൽ കേസിന് പോലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് കേരള പ്രീമിയർ ആവശ്യമാണ് കാരണം കൽക്കത്തയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാമി മുംബൈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ പ്രീമിയർ വേണം നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിനേക്കാളും പഴക്കമുള്ളത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ എന്തിന് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു തർക്കവും ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നടനും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാർ എന്തായാലും ക്ലോസ്ലി വാച്ച്ഡ് ആണ് ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ സംസാ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നടൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയും പ്രശ്നമൊക്കെ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തീർക്കുകയും കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കോടതിയിൽ പോകാവുന്നതാണ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാമെന്ന് വെക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഘടനയിൽ അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ നടനുമായിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെക്കണം വിലക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്ന അടുത്താണ് പ്രശ്നം മലയാള സിനിമ മുഴുവൻ വിലക്കലാണ് നിങ്ങൾ എഫ് കെയുടെ ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിലക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ അതിനെതിരായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലി ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ അൺഫെയറാണ് ഇല്ലീഗലാണ് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവാണ് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് അപ്പോൾ എത്രയോ പേരെ വിലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവിടെയും വിലക്കാണ് ഇവിടെ വിലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിലകം ചേട്ടനും അങ്ങനെ നട്ടലോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചതിനെതിരെ സംസാരിച്ച കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വിനയനെ വിലക്കിയതിന് വിനയം കോടതിയിൽ പോവുകയും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി നേടുകയും അതിന് പിഴയായിട്ട് ഇവരുടെ മേലെ പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ചുമത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇവർ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സമൂഹം എന്ന നിലയിലും മീഡിയ എന്ന നിലയിലും അവരോട് അത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല അതൊരു മാറ്റം വരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കുറേ അയഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ മലയാള സിനിമയിലുള്ള നീരാളിപ്പെടുത്തം അത് ഇനിയും അയേണ്